வளர்ச்சிக்காக நாம் யாரை சந்திக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரொலி பந்தயத்தில் தேசிய அளவில் சாதனை புரிஞ்ச ஒருத்தரை தான் சந்திக்க போகிறோம் இந்த ஈரொலி பந்தயம் ஒரு ஆபத்தான விளையாட்டு அதே சமயம் இதில் வந்து தைரியமாக முயற்சி பண்ணால் இதில் வந்து வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நிரூபிச்சு காமிச்சிருக்காரு அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரி மாணவர் ஷியாம் சுந்தர் அவர்கள் ஒரு பக்கம் படிப்பு ஒரு பக்கம் விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசத்திட்டு வராங்க அவர்கிட்ட தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் ஷாம் சுந்தர் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் மக்கள் தொலைக்காட்சி சார்பா உங்களை சந்தோஷத்துல ரொம்பவே சந்தோஷம் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கரண்டா கரெக்டா நான் வந்துட்டு பி மெக்கானிக்கல் தேர்ட் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன் வெல்டெக் ஹைடெக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா பொதுவா படிக்கிற பசங்களை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து நல்லா படிக்கணும் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும்னு தான் தோணும் எல்லாருக்குமே ஒரு சிலர் தான் வந்து சரி நம்ம படிச்சுட்டும் இருக்கும் அதே சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய திறமைய காமிக்கலாம் அதாவது விளையாட்டு துறையிலும் சரி திறமையை காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தன் பல திறமைகளை வந்து காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த வகையில் வந்து நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுவும் வந்து பைக் ரைடில் வந்து செம்மையாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பல விருதுகள் பல பட்டங்கள்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க நிறைய காம்படிஷன்லாம் கலந்துட்டு இருக்கீங்க இதோடைய ஆர்வம் எப்போ வந்துச்சு சொல்ல போனால் எனக்கு இந்த இன்ட்ரெ ரேஸிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நான் டென்த் படிக்கும்போது வந்தது ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ்னாலே ஆக்சுவலி கார்ஸ் பைக்ஸ் கிரேஸ் எல்லா பாய்ஸ்க்கும் இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த கிரேஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்த் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கிரேஸ் அதிகமே ஆச்சு அது ஏன் ஆச்சுன்னா எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பைக் என்சூசியாஸ்ட் ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு பைக் வாங்கினார் அந்த பைக்கை பார்த்துட்டு எனக்கும் பைக் ஓட்டணும் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு ஈகர் வந்துச்சு ஸோ அந்த பைக் மூலிமா தான் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் அடம் பிடிச்சி ரோடில் எனக்கு பைக் ஓட்டணும் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணார்னா அவனுக்கு லீகல் ஏஜ் இல்லை ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டீன் அப்போ எயிட்டீன் இயர்ஸில் தான் வந்துட்டு ரேஸிங் ரோடில் ஓட்டுறதுக்கான பெர்மிஷனே லைசன்ஸே கொடுப்பாங்க ஸோ எனக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அப்பா கிட்ட ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன் எனக்கு ஒரு பைக் வாங்கி கொடுங்கன்னு ஸோ அப்பா வந்துட்டு பைக் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு ஆனால் ரோடில் என்னை தொட விடலை ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு என்ன ரேஸ் ட்ராக்கு கூப்பிட்டு போனார் ஸோ ரேஸ் ட்ராக்கில் தான் வந்துட்டு என்னோடய ஃபஸ்ட் பைக் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் ரேஸ் ஓட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்துட்டு அங்கேருந்து தான் ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு எனக்கு ரேஸிங் தான் என்னன்னு தெரிய வந்தது இதெல்லாம் பத்தாம் வகுப்புலேயே நடக்குது அப்படி தானே ஆமாம் இது எல்லாமே வந்து நடந்தது எப்படின்னா டென்த் பப்ளிக் லீவில் நடக்க ஆரம்பிச்சது இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ரேஸ் பண்ணிங்க இல்லையா அது வந்து ரோட்டில் பண்ணிங்களா வந்து ரேஸ் கோர்ஸில் பண்ணிங்களா ரேஸிங் பொறுத்த வரைக்கும் லீகலாக வந்துட்டு ரேஸ் ட்ராக்கில் மட்டும்தான் ஏன்னா ரோடு ரோடில் ரேஸ் ஓட்டுறது சேஃப் இல்லை ஸோ அது அது நான் அதை மைண்டில் வச்சு தான் எங்கள் அப்பா வந்துட்டு என்ன ட்ராக்கு கூப்பிட்டு போனது ஸோ என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் போடியம் எல்லாமே வந்துட்டு சென்னையில் இருக்கிற மெட்ராஸ் இன்டர்நேஷனல் சர்க்கிட் அங்கே தான் வந்துட்டு என்னோடய ரேஸிங் கெரியர் ஃபுல்லாகவே அங்கே தான் இப்போ கேட்குற நான் கேட்ட பாதி கேள்விக்கு அப்பா 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 அப்பான்னு தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இல்லையா பைக் ரைடர் ஆகணும் ரேசர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டது வந்து உங்களுடைய கனவா இல்லை அப்பாவுடைய ஆசைங்களா இது வந்துட்டு ரெண்டு பேரோட கனவும் ஏன்னா எனக்கும் வந்துட்டு பைக்கில் ஒரு கிரேஸ் அப்பாவுக்கும் ஒரு பைக்கில் ஒரு கிரேஸ் அப்பாவில் பண்ண முடியாது தான் இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவருடைய ட்ரீமும் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய ட்ரீமும் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேசிங் பொறுத்த வரைக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் ஆகும் அதை பற்றி சொல்லுங்க அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரைடரோட கேப்பபிலிட்டியை பொறுத்து தான் ஏன்னா இப்போது நீங்கள் ரேஸிங்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரேஸிங் ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்கன்னா அதுக்கு லெவல் ஒன் ஒரு சர்ட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த லெவல் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டே ட்ரைனிங் தான் அந்த ஒரு நாள்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு பாடி லாங்குவேஜ் பைக் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஏ டு ஜெட் வந்துட்டு அந்த ஒன் டேயில் சொல்லி தருவாங்க ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து தான் நீங்கள் இப்போ ட்ராக்கில் ப்ராக்டிஸ் போக போக வந்துட்டு பண்ண பண்ண தான் வந்துட்டு உங்களோட இதுவே கேப்பபிலிட்டியை வந்துட்டு உங்களாலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமும் வரும் எக்ஸாம்லேயும் நம்ம வந்து நம்ம கவனம் செலுத்தணும் அதே சமயம் வந்து நம்மளுக்கு விளையாட்டுலையும் ஆர்வம் இருக்கும்போது அந்த விளையாட்டுலேயும் வந்து நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க அதையும் இதையும்
இப்போ வந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லையா இப்போ வந்து இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்த ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே பைக் வாங்கணும் அதுக்கு வந்து ஹெல்மெட் வாங்கணும் அதுக்கான சூட் வாங்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்மளும் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நம்மளும் நல்லா சாப்பிட்டு நம்மளையும் ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் பைக்கையும் வந்து எதுவும் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் இதுக்கெலாம் வந்து காசு அதிகமாக ஆகும் எக்ஸ்பென்சிவ் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்பா அம்மா வந்து இதுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு இதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா தான் ஏன்னா இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு ஏ டு ஜெட் எல்லாமே எங்கள் அப்பா தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த ஹெல்மெட்டாக இருக்கட்டும் பைக்கா பைக்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே எங்கள் அப்பா தான் நான் வின் பண்ணுற மணியில் வந்துட்டு என்னால் எவ்வளோ எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்துட்டு என்னோடய சேஃப்டி கியர்ஸும் சரி பைக்ஸும் சரி அந்த அளவுக்கு அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸ்பென்சும் எடுக்கிறது எங்கள் அப்பா மட்டும்தான் இப்போ வந்து நீங்கள் ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஒரு ஒரு காம்படிஷன் போகிறீங்கன்னா சப்போஸ் வந்து சில டைம் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த விதமாக விபத்து ஏற்பட்டுரும் இப்போ ஒழுங்காக தான் போயிட்டு இருப்போம் சப்போஸ் வந்து மற்றவங்க நம்மளை இடிச்சிட்டாலோ இல்லை நாம் சரியாக பார்க்காம போகும்போது நம்மளும் விழுந்துருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அடிபட்டுருக்குங்களா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி நிறையாவே அடிபட்டுருக்கு ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு ஏப்ரல் மாதம் வந்துட்டு நான் இந்தோனேஷியா போயிருந்தேன் ட்ரைனிங்காக ஃபார்ட்டி த்ரீ ரேஷிங் ஸ்கூலுக்கு அவங்க மூலியமாக வந்துட்டு இப்போ ட்ரைனிங்காக போயிருந்தேன் ஸோ அப்போ ப்ரே ட்ரைனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வெட்டு ஏன்னா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது ஸோ வெட்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி ஓட்டிகிட்ருக்கவே இருக்கும்போது என்னோட பைக் வந்து ஸ்லைட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹை சைடாகி என்னை தூக்கி போட்டது ஸோ தூக்கி போட்டதில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரைட் ஷோல்டர் டிஸ்லோகேட் ஆச்சு ஸோ ரைட் ஷோல்டர் டிஸ்லோகேட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்துட்டு சர்ஜரி ஆகிட்டு வீட்டில் பெட் ரெஸ்டில் தான் இருந்தேன் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பேக் ஒன்று கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி இங்கே சீசன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனப்போ வந்துட்டு ரவுண்ட் டூவில் ரேஸ் டூ ஸோ ரேஸ் ஒன் வந்துட்டு என்னால் சரியாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு என்னோடய ஸ்டிச்சஸ்லாம் வந்து பிரிச்சுருந்தாங்க ஸோ பிரிச்சுட்டு செகண்ட் ரேஸில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லிமிட்டை நான் க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டு நான் புஷ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ புஷ் பண்ணப்போ வந்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது பொசிஷன் ஃபைவில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ரேஸ் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் ஃபினிஷ் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரவுண்டு ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபா ரேஸ் ஒன் குவாலிஃபை ஆனது செகண்ட் ப்ளேஸில் குவாலிஃபை ஆனேன் ஸோ ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்துட்டு ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆன போய் ஃபஸ்ட் கார்னரில் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் வந்துட்டேன் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் பொசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு என்னோடய லாஸ்ட் கார்னர் லேப் ஒன் முடிக்கும் போது என்னோடய ரியர் ஸ்லைஸ் டயர் வந்து ஸ்லைட் ஆச்சு ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் போது வந்துட்டு என்னாச்சுன்னா டேங்க் ஸ்லாப் ஸோ பைக் அலைன்மெண்ட் சரியாக இல்லாதனால ஃப்ரண்ட் வீலி ஆனதால் டேங்க் ஸ்லாப் ஆகி டைக் பைக் வந்து நேராக போயிட்டு டயர் வாலில் ஹிட் ஆச்சு ஸோ ஹிட் ஆன ஹிட் ஆனதால் என்ன ஆச்சுன்னா என்னோடய லெஃப்ட் ஷோல்டர் டிஸ்லோகேட் மொத்தமாக வந்து எத்தனை ரவுண்ட் போனீங்க இந்த ரேஸில் ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப் வந்து வெதர் கண்டிஷன் அண்ட் தி டயர் கண்டிஷன் இப்போது நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேப்போட கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ அந்த கிலோமீட்டர்ஸை வந்துட்டு நாங்கள் சிக்ஸ் லேப்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ரேஸ் டூவில் வந்துட்டு அது வந்துட்டு டபுள் ஆக்கலாம் இல்லை அதுலேருந்து ஒரு மூணு மூணு லேப் இல்லை நாலு லேப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மேபி இப்போ எயிட்டாக இருக்கலாம் எயிட் லேப்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை டென் லேப்ஸாக இருக்கலாம் இவ்வளோ வலியை தாண்டியும் நான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நான் கண்டிப்பாக கலந்துப்பேன் போட்டியில் போய் கலந்துப்பேன் அப்படின்னு இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கீங்களே ஏன் அது வந்துட்டு ஒரு ட்ரீம் ஏன்னா இந்தியா ரெப்ரஸண்ட் போ பண்ணி போகணும் இந்தியாவோட ஃப்ளாக் வந்துட்டு மோட்டோ ஜிபி லெவலுக்கு இருந்து கொண்டு போயிட்டு அங்கே இந்தியா இந்தியாவுக்கு ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட்டு கொண்டு போகணும் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இன்னும் இருக்குது ஸோ அது எப்படியாவது அட் அச்சீவ் பண்ணணுன்றது தான் என்னோடய மெயின் கோல் என்னோட கோல் எல்லாமே என் ஃபேமிலி கோல் ப்ளஸ் எங்கள் அப்பாவோட பெரிய கோல் அது தான் ஷாம் சுந்தரை பற்றி சொல்லணுனாக்கா நான் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்கும்போது என் கூட இருந்திருக்கான் அங்கே நிறைய ஃபைட்டர்ஸ் ஃபைட்டர் பிளைன்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கான் அந்த ஃபைட்டர் பிளைன்ஸை பார்த்து ஸ்பீடில் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனவன் மோ மோட்டோ ஜிபி பார்த்து அதை இன்னும் இன்ஸ்பயர் ஆனான் இங்கே வந்துட்டு அண்ட்ரேஜாக இருக்கும்போது பைக் ரேஸ் பண்ணணும் நிறை
ஒரு டேலண்ட்டை நம்ம ஹைட் பண்ணுறோன்ற ஃபீல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐ வாண்டட் டு கிவ் எம் மோர் இதுவரையும் புஷ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்லாவே பண்ணிகிட்ருக்கான் ஸ்டடீஸில் ஆவரேஜாக இருந்தாலும் இதில் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் விளாட போகிறீங்க இல்லையா இப்போ ரேஸ்க்கு ஒரு காம்படிஷன் போகும்போது அதுக்குன்னு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராட்ஜில் வந்துட்டு வேறு இப்போது லாஸ்ட் இயர் ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் இன்சிடென்ட் நடந்தீங்க ஸோ அதனால் இங்கே அது இங்கே வந்துட்டு ரூல் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்ராட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் லீகல் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் இயர்ஸ்லேருந்தே ஓட்டலாம் சின்ன பசங்க வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு வயசுலேருந்தே வந்துட்டு அங்கே ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க பசங்களை ஸோ லீகலாக ரேஸ் ஓட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வயசுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்துட்டு லாஸ்ட் இயர் ஒரு இன்சிடென்ட் ஆனதால் வந்துட்டு இங்கே ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சர்டைன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ட்ராக்ஸ் ட்ராக்குக்குள்ளேயே இருக்குது ஸோ சிக்னல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாக் மூலிமா தான் வந்துட்டு கம்யூனிகேஷனே வந்துட்டு ஒரு ரைடர் ரைடருக்கு பண்ண முடியும் ஸோ அந்த சிக்னல்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு அந்த செட் லெவல் வேல் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ரேஷன் ஸ்கூல் நீங்கள் போகணும் அந்த ரேஷன் ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் மூலிமா வந்துட்டு நீங்கள் அவங்க எஃப்எம்எஸ்ஏ லைசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த லைசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயர் தான் வேலிட் ஸோ அந்த லைசன்ஸ் வந்து நீங்கள் இயர்லி ஒன்ஸ் ரினியூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த லைசன்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்டகரி வைஸ் வந்துட்டு உள்ள பைக் சிசி பைக் சிசி வச்சு உங்கள் கேட்டகரி பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ ப்ரோ ப்ரோ ஸ்டாக் ஸ்டாக் நோவிஸ் ஒன் மே கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு வச்சு கே கேட்டகரிஸ் பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த கேட்டகரிக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பைக்கை நீங்கள் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கணும் சூட்டு பூட்டுக்கெலாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே தான் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த சேஃப்டி கியர்ஸ் எல்லாமே வாங்கணும் ஸோ பைக்குக்குமே பார்த்திங்கன்னா சர்டைன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த டயர் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த இந்த செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்துட்டு பைக்ஸ்க்கே வந்துட்டு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களால் லீகலாக ட்ராக்கில் வந்துட்டு ரேஸ் ஓட்ட முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பல காம்படிஷனில் வந்து கலந்துருக்கீங்க இருந்தாலுமே வந்து நம்ம முதல் முதல்ல ஒரு காம்படிஷனில் கலந்துருப்போம் இல்லையா அதோடைய நினைவுகள் வந்து ரொம்ப மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து கலந்துக்கிட்ட காம்படிஷனில் என்ன ப்ரைஸ் வாங்கினீங்க எப்படி இருந்துச்சு அந்த அனுபவம் நான் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் தான் வந்துட்டு ரேஸிங்குள்ளேயே போனேன் அதுவும் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக போனேன் அதோ வைல்ட் கார்டு என்ட்ரினா ஒரு சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த சீசனுக்கு நடுவில் வந்துட்டு ஒரு புது ரைடராக ஜாயின் பண்ணுறது தான் அதில் தான் வந்துட்டு என்ன ஹோண்டா ரேஸிங் இந்தியாவில் செலக்ட் பண்ணாங்க அதுலேருந்து தான் நான் வந்துட்டு என்னோடய ரேஸிங் கரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓட்டினது பார்த்தீங்கன்னா நோவிஸ் கேட்டகரின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் மேக் சீரீஸில் நோவிஸ் கேட்டகரி சிபிஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர் பைக்கு ஸோ அதை வந்துட்டு வந்துட்டு ரோட் பைக்காக வந்துட்டு ஃபுல் ட்ராக்ஸ் பைக் பைக்காக வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ அந்தப்போ வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரேஸ் ஓட்டுறேன் ஸோ எங்கள் வீட்டில் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லை எனக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா லெவன்த்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஃபினிஷ் பண்ணதோ லெவன்த் ப்ளேஸில் தான் ஃபினிஷ் பண்ணேன் ஸோ அந்த ஒன் இயர் மட்டும் வந்துட்டு கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தோம் ஸோ அடுத்த இயர் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எல்லாேருக்கும் தெரியும் குரூஷியல் டைம் கொரோனா வந்த டைம் ஸோ அந்த டைம் தான் வந்துட்டு நானும் எங்கள் அப்பாவும் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் லோக்கல் போலீஸ் மூலிமா வந்துட்டு பெர்மிஷன் வாங்கி பின்னாடி அவுட்டர் ரிங் ரோடு வந்துட்டு அப்போ தான் புதுசாக போட்டிருந்தாங்க அங்கே வந்துட்டு ஒரு ட்ரக் லைபை இருக்குது ஃப ஃபுல் ஓப்பன் அங்கே வந்துட்டு போலீஸ் பெர்மிஷனோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் டெய்லி மார்னிங் ஒரு ஒன் ஹவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எனக்கு நான் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறேனோ அதெல்லாம் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா வந்துட்டு நோட் டவுன் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து சொல்லுவார் இல்லை அங்கேயே வந்துட்டு சொல்லி என்னை கரெக்ட் பண்ண வைப்பார் ஸோ அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரேஸ் வச்சாங்க டிசம்பர் மந்த்தில் ஸோ டிசம்பர்
ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டில் வந்துட்டு என்னோட சாம்பியன்ஷிப் வந்துட்டு நான் சீல் பண்ணேன் இப்போ ட்ராஃபி வாங்கினேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து கையில் வாங்கும்போது ஒரு ஃபீல் வரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃபி வாங்கும்போது அப்போ உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க நான் ஹாப்பியாக இருந்தனும் இல்லையோ எங்கள் அப்பா வந்துட்டு அங்கே இன்னும் ஹாப்பியாக இருந்தேன் ஃபேமிலி வந்துட்டு இன்னும் ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அந்த அந்த ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு எனக்கு இன்னொன்று ஒரு தாட்டம் இருந்தது இது வந்துட்டு எனக்கு இன்னும் நிறையா வேணும் ஆப்வியஸ்லி எல்லா ஹியூமன்ஸோட மைண்ட் செட்டும் அதே தான் எனக்கு ஒன்று கிடச்சா அது இன்னும் கொஞ்சம் டபுளாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ன்றது அதுதான் வந்துட்டு நான் இன்னும் வந்துட்டு இந்த கப்புக்காக தான் வந்துட்டு நான் இன்னும் புஷ் பண்ணேன் என் லிமிட்டை ஸோ புஷ் பண்ணி 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 தான் வந்துட்டு எல்லாமே கிடச்சிது இந்த இப்போ இருக்கிற கப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு புஷ் பண்ணதால் தான் ப்ளஸ் எங்கள் அப்பாவோட இது தான் எப்படி சொல்கிறது எங்கள் அப்பா இன் இன்னும் இன்னும் புஷ் பண்ணுவார் ஸோ இப்போ நேஷ்னல்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே பல பேர் வருவாங்க பல ஸ்டேட்லேருந்து வருவாங்க இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு பிளேயரையும் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே ஒரு பயம் வரும் சிச்சோ இவங்களாம் வந்திருக்காங்களே நம்மளை விட நல்லா விளையாடுவாங்களோன்னு ஒரு வந்து செல்ஃப் டவுட் வரும் இல்லையா அப்போலாம் வந்து உங்களுக்கு யார் மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து என்ன கற்றுக்கணும்னு நினைப்பீங்க மற்ற பிளேயர்ஸ் பார்த்து மோட்டிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா தான் இல்லை இல்லையா இந்த விஷயத்தில் நான் அப்பாவை சொல்ல மாட்டேன் வேறு யார் எல்லா பாய்ஸ்க்குமே தெரியும் விஆர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வெல் வேலண்டினோ ரோசி அவர் அது தெரியாதவங்க யாருமே கிடையாது அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எவ்வளோ பெரிய ரேஸாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி நான் இவ்வளோ தான் நான் இப்படி தான் ஓட்டுவேன் என் என்னோடய மைண்ட் செட் எனக்கு தான் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு அவரோட தாட் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்தது தான் நான் இந்த மைண்ட் செட்டு கற்றுக்கிட்டேன் யார் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம நம்ம கேம் நம்ம எப்படி ஓட்டுறோன்றது நம்மளுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அங்கே எனக்கு கற்று அவர் அங்கே தான் வந்துட்டு எனக்கு அது யூஸ் ஆச்சு இன்னமும் வந்துட்டு எனக்கு அதுதான் அங்கே தான் அது தான் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நேஷ்னல் லெவலில் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க நிறைய ட்ராஃபிஸ்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் மோட்டோ ஜிபிலாம் விளாடணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா அதுதான் என்னோடய பெரிய கோல் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தாய்லாண்ட் ஆல்ட் கப் போய் ஓட்டினேன் லாஸ்ட் இயருமே தான் வந்துட்டு எனக்கு பெரிய ரெண்டு பெரிய இன்சிடென்ட் ஆச்சு ரெண்டு ஷோல்டருமே டிஸ்லோகேட் ஆச்சு அதனால் வந்துட்டு நல்ல போன வருஷம் தாய்லாண்ட் ஆல்ட் கப்பில் வந்துட்டு பெரிய பெருசாக எதுவுமே பண்ண முடியலை ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த இயரில் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணணும் அடுத்த இயருக்கு ஏதாவது சான்சஸ் இருக்கான்னு நான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் திருப்பியும் இப்போ வந்து நேஷ்னலில் கேம் விளாட்றதுக்கும் அதாவது ரேஸ் போகிறதுக்குமே இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரேஸ் போகிறதுக்கும் ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்களா அங்கே ரூல்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குங்களா ரூல்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் அங்கே மேஜராக ப்ளே பண்ணுறது என்னென்னா நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் ரைடிங் ஸ்கில்ஸ் அப்புறம் ட்ராக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஏன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வயசுலேருந்தே வந்துட்டு பைக்கில் இருக்கிறாங்க எல்லா பசங்களும் நம்ம வந்துட்டு பைக்கா ஐயோ இல்லை டேஞ்சர் அப்படின்னு தான் இங்கே இருக்கிறோம் ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணணுன்னா நான் வந்துட்டு இப்போ யார் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்களாம் வந்துட்டு சின்ன ஏஜ்லேயே இருந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் அங்கே வந்துட்டு அப்ராட்ஜில் வந்துட்டு இன்னும் யூஸ் ஆகும் பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ரேஸ் பைக்லேயுமே இது பொறுத்தி இருக்குமா அது வந்துட்டு இப்போ தான் வந்துட்டு இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸே பண்ணியிருக்காங்க அப்ராட்ஜில் வந்துட்டு லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மோட்டோ ஜிபிலாம் வந்துட்டு காலங்காலமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏன்னா ஹை ஹை ஸ்பீட் பைக்ஸ் ஃபாஸ்டர் பைக்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டர் பைக்ஸ்லாம் அங்கே தான் வந்து ஓடிட்டுருக்கு ஸோ கீழே விழுந்தாங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ஏர் பேக் தான் வந்துட்டு காப்பாற்றி ஆகணும் ரைடர்ஸை ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு மோட்டோ ஜிபிலலாம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்துட்டு ஏர் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் கம்பல் பண்ணி வந்துட்டு ஏர் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ரூல் தான் வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் எங்களையும் காப்பாற்றிட்டு இருக்க லாஸ்ட் இயர்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் ரேஸ் ஓட்டுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா ரஜினி கிருஷ்ணன் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்களும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து பர்சனலாக இவங்கள மாதிரி நான் வந்து வண்டி ஓட்டணும் அப்படின்னு யாராச்சும் இருக்காங்களா ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா திலீப் ரோஜர் அவர் தான் வந்துட்டு ஃபாஸ்டஸ்ட்டு கைனி எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஏன்னா நான் அவரை பர்சனலாக மீட் பண்ணியிருக்கேன் அவர் கூட ட்ராக்லேயும் ஓட்
கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட ரேஸ் ஓட்டுறதுக்கு நம்ம ஒரு ரீசனாக இருந்தாலுமே நம்மளுடைய பைக் முக்கியமாக ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஏன்னா பைக் கண்டிஷன் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம எஃபெக்ட் போட்டாலும் அது நல்லா வேகமாக போய் நம்மளை ஜெயிச்சு கொடுக்கும் ஸோ பைக்கை எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க சப்போஸ் அந்த பைக் வந்து கீழே விழுந்துருச்சு உடஞ்சிருச்சுன்னா அதோடைய பொருள்லாம் எப்படி மாற்றுவீங்க அதுக்கான எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் எப்படி ஆகுது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பென்சிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் அண்ட் ஃபுல் ஹோண்டா தான் எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா அந்த பைக் வந்துட்டு யாராலையும் வாங்க முடியாது ஸோ ஹோண்டா மட்டும்தான் அந்த பைக் இங்கே கொண்டு வந்து எங்களுக்காக கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அந்த பைக்குக்கான ஸ்பேர்ஸு காஸ்ட்டு சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஹோண்டாவே வந்துட்டு அவங்களோட வேர் ஹவுஸ்லேயே வச்சு அவங்களே மெயின்டைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க இன்கேஸ் ஆஃப் க்ராஷ் அப்படின்னா வந்துட்டு வித்தின் ஒன் அண்ட் ஒன் ஹவர் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் வந்துட்டு பைக்கை அங்கேயே வந்துட்டு ரீபில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு காம்படிஷன் ரேஸ் காம்படிஷன் இருக்குன்னா வேகமாக தான் போகணும் கண்டிப்பாக வேகமாக போனால் தான் நம்மளால் வின் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து எந்த வேகத்தில் போவீங்க ஸோ அது எங்களுக்கு ஐடியா இல்லை ஏன்னா ரேஸ் பைக்ஸில் வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்பீடோ மீட்டரை வந்துட்டு கட் பண்ணி விட்டுருவோம் ஏன்னா நாங்கள் ஸ்பீட்ஸை வந்து ஸ்பீடாக வந்துட்டு நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் ஸோ நாங்கள் மெயினாக பார்க்குறது என்னென்னா ஆக்சுவலி ஸ்பீடோ மீட்டரே பார்க்கக்கூடாது நான் மெயினாக பார்க்குறது எதுக்குன்னா என்னோடய பைக்கோட டெம்பரேச்சருக்காக மட்டும்தான் நான் இப்போ ஸ்பீடோ மீட்டரை பார்ப்பேன் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வந்துட்டு அது ஒரு ஒரு டேஞ்சர்னே சொல்லலாம் இன்ஜினுக்காக ஸோ அந்த டேஞ்சர்லேருந்து இங் எஸ்கேப் ஆகணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் வந்துட்டு நான் பைக்கில் இருக்கிற என்ன டெம்ப டெம்பரேச்சர் சென்சரை மட்டும்தான் நாங்கள் பார்ப்போம் மற்றபடி இந்த கியரு கியர் மீட்டர் ஸ்பீடோ மீட்டர் எதுவுமே வந்துட்டு அதில் வேலை செய்யாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ரேஸ்க்குன்னு தனி பைக் வச்சுருப்போம் பர்சனலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தனி பைக் வச்சுருப்போம் இல்லையா நீங்கள் பர்சனலாக தனி பைக் வச்சுருக்கீங்களா பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பைக் வந்துட்டு சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி தான் ஸோ நான் அப்பர் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு அப்கிரேட் ஆனதால் தான் வந்துட்டு அந்த சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டியோட பவர் பத்தலை அப்படின்றதுக்காக வந்துட்டு நான் இப்போ கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கவாசக்கி நிஞ்சா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு என்னோடய பர்சனல் ப்ராக்டிஸ் பைக் அதில் தான் வந்துட்டு நான் ப்ராக்டிஸும் பண்ணுறேன் எப்போயாவது ரைடு போகணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அதில் தான் போயிட்டு வர்றது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்குமே வந்து பல காம்படிஷனில் நீங்கள் கலந்துருக்கீங்க நிறையா வின் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இது வரைக்கும் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் அச்சீவ்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி நைன்டீனில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ட்வெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்துட்டு எதுவும் பெருசாக பண்ண முடியல ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் வந்துட்டு சாம்பியன்ஷிப் சீல் பண்ணேன் சிபிஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர் நோவிஸ் கேட்டகரியில் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்எஸ்எஃப் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் மோட்டோ த்ரீக்கு அப்கிரேட் ஆனேன் ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ரெஸ்பெக்ட் மிஷின் அப்படி இருக்குது இங்கே அது அது வந்துட்டு எனக்கு அப்டா அடாப்ட் ஆகிறதுக்கே வந்துட்டு ஒரு ஒன் இயர் டைம் ஆச்சு ஸோ அந்த அடாப்டேஷனுக்கு மட்டுமே வந்துட்டு ஒன் இயர் போனதால் அந்த இயர் எதுவுமே பண்ண முடியல ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூவில் தான் வந்துட்டு நான் காம்பீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இன்னும் நல்லா ஸோ டா டாப் த்ரீயில் தான் வந்துட்டு நான் அந்த சீசன் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து நான் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் சாம்பியன்ஷிப் சீல் பண்ணேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தான் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பெரிய இன்சிடெண்ட் ஆச்சு ஸோ அதனால் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எதுவும் பண்ண முடியல ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துவிட்டோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இந்த வருஷம் சாம்பியன்ஷிப் நம்ம தான் சீல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி எங்கள் அப்பாவும் சரி எல்லாம் ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னையும் வந்துட்டு இன்னமும் புஷ் பண்ணி ஃபிட்னஸ்லாம் பண்ண வச்சு ப்ராக்டிஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ என்னதான் வந்து நம்ம பல காம்படிஷனில் கலந்துருந்தாலுமே ஒரே ஒரு காம்படிஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஃபேவரட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நான் போய் விளாடினேன் இந்த அவார்ட் வாங்கினேன் இந்த சாம்பியன்ஷிப் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவோம் நம்மக்குள்ளே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கா அவங்களுக்கு இது வரைக்குமே நடந்த காம்படிஷனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மொத்தம் மூணு ரேசஸ் இருக்குது அது வந்துட்டு என்னால் மறக்கவே முடியாத ரேசஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டிசம்பர் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் ஸோ நான் வந்துட்டு சிபிஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர் ஓட்டிகிட்ருக்கேன் நோவிஸ் கேட்டகரி ஸோ அதில் வந்து அதில் வந்துட்டு நான் குவாலிஃபை ஆனது லாஸ்ட் கிரிட்டில் ஆனால் ஃபினிஷ் பண்ணது ஃபஸ்ட்டில் ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய மூமெண்டம் வந்து எனக்கு எனக்கானது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் விக்ட்ரி அது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் சிக்ஸ்த
இந்த சின்ன வயசுல வந்து அதை இப்பதான் மூணாவது வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னும் ஃபுல்லா வந்து படிக்க முடியல அதனாலுமே வந்து படிப்பு பாதியிலே விடாம படிப்பையும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதே சமயம் வந்து பைக் ரேஸ்லயுமே வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு தொடர்ந்துமே தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சோ தொடர்ந்து பண்ணுங்க கண்டிப்பா வந்து உங்களுடைய ட்ரீம்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா ட்ரூவ் ஆகும் ஒரு நாள் வாழ்த்துக்கள்